हेलो डी स्टूडेंट टूडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेस टू थाउजेंड टेन इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न फॉलोइंग टॉपिक्स फर्स्ट टॉपिक इज क्रिएट डाटा बेस सेकेंड टॉपिक क्रिएट टेबल्स थर्ड टॉपिक सेट द प्राइमरी की इंसर्ट डाटा एंड नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक इज क्रिएट अ फॉरन की Now let us start with the introduction of Microsoft Access 2010. Microsoft Access 2010 is a part of a Microsoft Office 2010 Professional Suite Package. Microsoft Access भी Microsoft Office का एक part होता है जैसा कि PowerPoint, MS Word, MS Outlook ये सब इसके part होते हैं इसी तरीके के इसका एक part कौन सा है Microsoft Access. It is a database management system (DBMS). The software that helps to maintain the database used for organizing large amount of data. ये क्या है database management system है जैसे कि नाम से ही clear है कि data को क्या करता है manage करता है organize form में large amount of data को अगर हम organize form में रखते हैं या maintain कर देते हैं तो वो ज़्यादा helpful होता है किसी भी information को collect करने के लिए. Let us take an example of डीबीएमएस योर स्कूल नीड्स टू मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल स्टूडेंट हाउ बर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन पेपर एट इज रिक्वायर्ड टू लॉट ऑफ स्पेस ऑल्सो रिट्रीव द डाटा बिकम्स अ टेडियस जॉब दिस डाटा कैन बी एफिशियंटली स्टोर्ड एंड मैनेज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसमें एग्जाम्पल क्या हुआ है क्या दिया हुआ है कि अगर हम अपने स्कूल का इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स का तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि हम पेपर में उसे बनाएं उस पर बहुत सारा स्पेस भी खराब होगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब भी है ये तो इसको जो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की हेल्प से करेंगे डाटा स्टोर इसमें मैनेज बहुत ही जो डाटा स्टोर होगा बहुत ही एफिशेंटली हो जाएगा और मैनेज्ड वे में होगा और ना ए डी बी एम एस सिंपल फैक्ट यहाँ पे एक बार रीड करते हैं ए डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डाटा बेस फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डी बी एम एस आर माई एस क्यू एल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड ओ आर एक्ल ठीक है डी बी एस के कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे केवल हमारे पास एक जो पढ़ेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ेंगे बाकी अगले नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टडी करेंगे और ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है कि ये डाटा बेस को ईजिली मैनेज करता है नाउ नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू क्रिएटिंग अ डाटा बेस ए डाटा बेस इज ए कलेक्शन ऑफ ए डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इट हेल्प्स एक्सेस एंड अपडेट डाटा इजली आर डाटा बेस हैज़ फाइव डिफरेंट एलिमेंट डाटा बेस क्या है एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है बहुत सारे डाटा को अगर कलेक्ट करें तो वो क्या बन जाता है डाटा बेस या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को भी हम ऑर्गेनाइज कर और जो जो हमारा जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा उसी तरीके से हम डाटा को क्रिएट करेंगे इट हेल्प एक्सेस एंड अपडेट डाटा इजली इससे हम क्या कर सकते हैं अगर हमारा डाटा या इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज वे में इन द फॉर्म ऑफ टेबल है या किसी और मैनर में है तो हम किसी भी डाटा को जो एक्सेस है मतलब पहुँच सकते हैं ईजिली और अपडेट भी कर सकते हैं ईजिली अगर मान फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी कोई पूरे स्कूल का डाटा हमारे हमने क्या डाटा बेस बना रखा है तो हम अगर डाटाबेस नहीं बना रखा है रैंडम टेबल नहीं बने हुई है ईजली सही से तो हम उसको ईजिली एक्सेस नहीं कर सकते किसी बच्चे का अगर डाटा हमसे पूछा जाए तो हम बहुत डिफ़िकल्टली बता पाएंगे और अगर हमारा डाटा ऑर्गेनाइज पे है तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं फर्स्ट टेबल टेबल आर यूज टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोस एंड कॉलम ठीक है टेबल्स में डाटा कैसे स्टोर होता है रोस एंड कॉलम की फॉर्म में यू कैन एड एंड रिनेम कॉलम ऑल्सो फॉर्म्स दीज आर यूज टू कलेक्ट डाटा फ्राम द यूज़र ठीक है ये फॉर्म्स क्या होते हैं यहाँ से हम इसमें क्या करते हैं दीज आर यूज टू कलेक्ट डाटा फ्राम यूज़र यूज़र के डाटा को कलेक्ट किया जाता है यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म लाइक एडमिशन फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम एडमिशन फॉर्म डाल सकते हैं जिससे क्या होता है जिसको भी एडमिशन लेना है वो अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकता है द यूज़र कैन फिल डाटा इन द फॉर्म विच इज देन एनालाइज एंड स्टोर इन द डाटा बेस दैन सेकेंड इज रिपोर्ट रिपोर्ट आर यूज टू डिस्प्ले द डाटा स्टोर इन डिफरेंट टेबल्स अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट इज स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक है रिपोर्ट्स को भी हम टेबल्स की फॉर्म में 
बना सकते हैं डिस्प्ले करा सकते हैं इससे जो है भी और एफिशिएंट वे में हमें दिखेगी और ठीक है क्वेरीज दीज आर यूज टू सी इन्फॉर्मेशन दैट मीन सर्टेन क्राइटेरिया यू कैन यूज क्वेरीज टू आंसर क्वेश्चन रिगार्डिंग द डाटा स्टोर इन अ टेबल यू कैन ऑल्सो यूज क्वेरी टू क्रिएट न्यू टेबल फ्रॉम एक्सिस्टिंग टेबल नेक्स्ट इज रिलेशनशिप दिस हेल्प दिस हेल्प यू टू कम्बाइन डाटा फ्रॉम टू डिफरेंट टेबल इससे क्या कर सकते हैं हम दो डिफरेंट टेबल्स को ईजिली कम्बाइन कर सकते हैं यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप एमंग द कॉमन फील्ड ऑफ टू टेबल और हम दो टेबल्स के बीच में ईजिली रिलेशनशिप कर सकते हैं यू यू नीड टू स्टार्ट एम एस एक्सेस टू क्रिएट डाटा बेस यू कैन एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फ्रॉम टू स्टार्ट मेन्यू यू कैन आई दर क्रिएट अ ब्लैंक डाटा बेस और यूज सैम्पल टेम्पलेट हम क्या कर सकते हैं अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से डा कोई डाटा बेस क्रिएट करना है तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टू थाउजेंड टेन ओपन करेंगे डैन यू कैन आई दर क्रिएट ब्लैंक डाटा बेस बना सकते हैं या सैम्पल टेम्पलेट भी यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ डाटा बेस तो हम फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो किस तरीके से खोलेगा यहाँ से हम क्या करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करने के बाद हमें इतने सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को ओपन कर, क्लिक करेंगे देन वी क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 After after selecting the Microsoft Office, the the Microsoft Access window appear as shown in figure. इस तरीके से हमारी Microsoft window open हो जाएगी यहाँ पे हमें सबसे पहले file, home, create, extend, external data, database, tools ये सब options show हो जाएंगे जो हमारी कौन सी window है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो देन ऑन द मिडल पेन अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन क्रिएट क्लिक द ब्लैंक डाटा बेस आइकन अगर जी हम ब्लैंक डाटाबेस आइकन क्लिक कर सकते हैं यहाँ से हमें ब्लैंक डाटाबेस मिलेगा तो हम अपना जो भी डाटाबेस फॉर्म बना चाहते हैं वो बना सकते हैं ऑन द राइट पेन अंडर द फाइल सेक्शन एंटर द रिक्वायर्ड नेम एज सोन इन फिगर ठीक है यहाँ पे फाइल नेम हम सिलेक्ट कर देंगे तो उसी तरीके की उसी नाम की हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी ऑन द ऑन द राइट पेन क्रिएट आइकन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो अपियर व्यू एस सोन फिगर सिक्स कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो कौन कौन से कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो के फर्स्ट डाटा शीट व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो जो डाटा शीट व्यू होती है वो डिफॉल्ट व्यू जो सबसे पहले हमें शो अप होगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो में शो होती है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो आर सोन इन फिगर ठीक है अब जब डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं ठीक है देखते हैं हमारे डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से फर्स्ट जो सबसे ऊपर हमें शो अप होगी जी कौन सा है क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ से हम डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं देन टाइटल बार स्टूडेंट रिकॉर्ड डाटा बेस इस ओपन इन द फाइल विंडो हेयर दिस इज रिबन देन दिस इज फर्स्ट टेबल ओपन है और जी हमारा क्या है वर्क एरिया और दिस इज अ स्टेटस बार कि कौन सी डाटा बेस सीट हमारी ओपन है तो हम एक एक करके अब क्या करते हैं वन बाई वन इसको स्टडी करते हैं क्योंकि एक्सेस टूल बार क्या होता है इट गिव यू एक्सेस टू ऑप्शन सच एस सेव अंडू एंड रेडो ठीक है क्योंकि एक्सेस टूल बार हमें तीन ऑप्शन को प्रोवाइड कराता है सेव अंडू एंड रेडो सेकेंड टाइटल बार इट इज टू द टाइटल ऑफ अ डाटा बेस रिवन इट शो द टैब ऑफ द ऑप्शन नेविगेशन पेन इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ विंडो इट डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ ए डाटा बेस सच एस टेबल क्वेरी फॉर्म रिपोर्ट ई टी सी टेबल नेम इट डिस्प्ले द नेम ऑफ टेबल वर्क एरिया द एरिया यूज टू क्रिएट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए डाटा बेस स्टेटस बार इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ विंडो इट डिस्प्ले द व्यू ऑफ विंडो नो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग टेबल्स वॉट आर टेबल्स टेबल आर अ सेट ऑफ ए रोस एंड कॉलम यू ऑलरेडी नो दैट ए टेबल इज अ प्राइमरी एलिमेंट ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये इसका सबसे प्राइमरी एलिमेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का टेबल यू नीड टू क्रिएट अ टेबल टू इंसर्ट डाटा हम टेबल को क्यों क्रिएट करते हैं कि कोई भी हमारा जो डाटा है अनऑर्गनाइज फॉर्म में उसको ऑर्गनाइज फॉर्म में कर दें और डाटा बेस में हैव वन और मल्टीपल टेबल्स ठीक है डाटा बेस के पास एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को भी हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं उसमें अपना डाटा 
प्रोवाइड कर सकते हैं उस टेबल्स में दिस टेबल कैन बी यूज टू जनरेट फॉर्म्स रिपोर्ट्स क्वेरी रिलेशनशिप्स ईच टेबल हैज़ ए कॉलम हैडिंग एंड डाटा टाइप ए डाटा टाइप स्पेसिफाई द नेचर ऑफ डाटा टू बी एंटर्ड इन द कॉलम डाटा टाइप क्या सोचता है वो इंटीजर है फ्लोट है कि करेक्टर है हमारा कैसा है तो वो होता है डाटा टाइप फॉर एग्जाम्पल द डाटा टाइप ऑफ योर नेम इज टेक्सट द डाटा टाइप इज ऑफ योर एज इज नंबर ठीक है द डाटा टाइप योर पॉकेट मनी इज करेंसी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देर आर डिफरेंट डाटा टाइप्स सम ऑफ द एम आर डिस्क्राइब बिलोज तो फर्स्ट इज टेक्सट दिस डाटा टाइप टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ ए टेक्स्ट सच एस नेम्स एंड नंबर सच एस एड्रेस द नंबर दैट डू नॉट रिक्वायर्ड कैलकुलेशन सच एस फोन नंबर पोस्टल कोड जितने भी कम अंडर दिस कैटेगरी द साइज ऑफ दिस डाटा टाइप इज अप टू टू फिफ्टी फिफ्टी फाइव करेक्टर ठीक है इस डाटा टाइप में क्या होता है टेक्स्ट होता है केवल ठीक है या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट सच एस नेम एंड नंबर सच एस एड्रेसेस मेमोस द डाटा टाइप यूज फॉर अ लेंथी टेक्सट एंड नंबर ठीक है अगर हमें लेंथी सच एस नोट्स और डिस्क्रिप्शन द साइज ऑफ डाटा टाइप इज सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव करेक्टर्स नंबर दिस डाटा टाइप इंक्लूड नमरिक डाटा ऑन विच मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म इसमें केवल नमेरिकल डाटा होता है डाटा डेट एंड टाइम दिस डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर वैल्यू एंड सॉरी स्टोर डेट्स एंड टाइम करेंसी दिस डाटा टाइम इंक्लूड द अमाउंट ऑफ करेंसी अमाउंट ऑफ मनी और ए करेंसी वैल्यू ऑटो नंबर यूनिक सिक्वेंशियल नंबर दैट इंक्रीज बाई वन और अ रैंडम नंबर कम अंडर दिस डाटा टाइप दिस नंबर आर ऑटोमेटिकली इंसर्टेड वेन ए रिकॉर्ड इज एडेड टू टेबल यस ओ नो द डाटा कंटेन ओनली वन और टू वैल्यूज सच एस यस ओ नो ट्रू ऑफ फॉल्स ऑन ऑफ कॉम्स अंडर दिस कैटेगरी अगर आप इन सब को थॉरली रीड कर लेंगे तभी ये समझ में आ जाएगा बहुत ही ईजी वे में लिखा हुआ है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो समझ में ना आए ओ एल ई ऑब्जेक्ट द डाटा टाइप इंक्लूड द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अदर प्रोग्राम सच एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट अब जो ओ एल ई ऑब्जेक्ट क्या होता है ये क्या इंक्लूड करता है जे डाटा डाटा टाइप क्या इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अदर प्रोग्राम ठीक है जो भी ऑब्जेक्ट अदर प्रोग्राम में क्रिएट हो जाता है सच एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सल एंड एम एस नेट दिस ऑल्सो इंक्लूड पिक्चर साउंड एंड अदर बाइनरी डाटा डाटा Hyperlink. This data type contains field that store hyperlinks such as URL or a website. Thank you.